La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la Palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el día del Señor no vendrá, sin que antes uno venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, número dos, el hijo de perdición. En programas pasados hemos hablado de la apostasía. La segunda señal de que escribió Pablo tenía que ver con el tiempo cuando se revela el anticristo. Lo que Pablo dice que es el hombre de pecado y el hijo de perdición, que será un gobernante. Lo que Pablo enseña es de acuerdo con lo que vamos a ver en Daniel, de que queremos hablar en el programa de hoy, Jesús habló de la abominación de desolación en Mateo 24, 5, o 15, perdón. Por tanto, él dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, y luego un paréntesis dice, el que lee entienda. Si Jesús enseñó de este acontecimiento, ¿debe el cristiano saberlo? Si comenta el que lee, entienda, ¿no es que debemos o podemos cuando menos entenderlo? El lector de los evangelios, en este caso estaríamos leyendo de Mateo, puede y debe saber de la abominación desoladora. Si no sabes de esto, pues lo vamos a estudiar para que sepas. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya eh, sabéis que nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Seguimos hablando de algo que tiene que acontecer justo antes del arrebatamiento. Una de ellas es la apostesía. 
y hemos hablado sobre ese ya. Otra es la manifestación del anticristo. La vez pasada hablamos de lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, lo que él dijo del anticristo. Y también hemos estudiado lo que el apóstol Pablo nos ha de escrito de, del mismo. Vamos a continuar con el estudio ahora y llegaremos a hablar de lo que dijo Daniel, el profeta, que es uno de los profetas que habla más sobre el tema. Después, después hablamos de lo que es lo que se conecta mucho con el libro de Daniel y es lo que el, el apóstol Juan, el apóstol Juan escribió sobre la revelación que él recibió. En verdad, sin estudiar la profecía de Daniel, no es posible entender lo que hay en Apocalipsis. Por eso, vamos primeramente al libro de Daniel. Bueno, vamos a empezar viendo otra vez lo que Pablo enseñó. Queremos conectar cosas y, y quiero refrescar su memoria sobre este estudio. Pablo enseñó sobre el rapto de la iglesia. Esto es lo primero que vamos a ver. Escucha, está en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta 18. Si tienes tu Biblia a la mano, puedes abrirlo. Saber del rapto de la iglesia. Es así. Versículo 13 hasta 18 del cuarto capítulo de 1 de Tesalonicenses. Dijo Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Quiero enfatizar esa palabra porque Pablo y Dios no quería que fuésemos ignorantes sobre la profecía, sobre lo que va a acontecer. Hay algunos que ignoran las profecías, dicen, no, nadie puede saber. Y todos tienen diferentes opiniones. Y aunque esto es cierto, no por ello debemos dejar de estudiarlo, porque, bueno, son cosas escritas. Primeramente escrito en la Escritura. Y si está escrito en la Escritura es para que lo sepamos. Y vamos a, a, a entender lo mejor que podamos entender lo que está diciendo. Que nosotros lo veamos. No para discutir con otros. Sino para, porque tenemos un hambre de saber. Es necesario saber lo que va a acontecer en el futuro. Por eso lo estamos estudiando. Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis, que no estemos ignorando las profecías. Hay cosas que son muy claras en la Biblia y no podemos eh, fallar en, en ver su significado. Vamos a ver en esta porción especialmente, que ignoréis acerca de los que duermen. Primeramente tengo que decir es que está hablando de cristianos que ya han muerto. Los que duerman. Es la terminología, es el término para la persona que ha muerto. Que el cristiano que ha muerto en este caso. Y está su cuerpo durmiendo en la sepultura ya para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El cuerpo está en la tumba, pero nosotros tenemos una esperanza. Vamos a seguir. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Déjame repetir esa parte. Así también traerá Dios con Jesús. ¿Quiénes? Los que durmieron en él. Cuando Cristo venga otra vez para su iglesia, van a venir... Con él, ¿qué? Bueno, las personas que ya eh, su cuerpo está en el sepulcro. El cuerpo no está en el cielo. Claro, 
Pablo estaba hablando de los que han eh, dormido y su, han sido sepultados. ¿Qué es lo que trae Jesús o trae Dios con Jesús? Dice a los que durmieron en él. Claro, el cuerpo no. Va a venir del cielo Jesús. ¿Qué son entonces? Son las almas. El cuerpo se ha dormido, pero las almas no. Los almas están esperando en el cielo. Inmediatamente después de la muerte se separó el alma del cuerpo y el alma fue a estar con Jesús en el cielo. Esto es lo que nos enseña Juan capítulo 5 y capítulo 6. En cuanto de los que mueren en Cristo, Jesús dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Lo enseñó también en, en el capítulo 11 del de Evangelio de Juan. Bien, no pueda dormir el alma. No puede estar inconsciente el alma. El cuerpo es lo que duerme descansando en la tierra hasta que sea resucitado. El alma está con Jesús y Dios le traerá con Jesús los almas de las personas que han muerto. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, aquí Pablo está hablando en nombre de la iglesia, la iglesia total, toda la iglesia hasta el fin del tiempo, y está incluyéndose entre estos cristianos, y, y especialmente los que viven cuando venga Cristo otra vez. Nosotros que vivimos, sea los cristianos que viven cuando Cristo vuelve, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Van a estar en la tierra los vivos. No sé si tú y yo estaremos. Yo sé que Pablo ya no estuvo. Que él fue martirizado. Y claro, están hablando en nombre de la iglesia. Hay que entender eso. Pero dice, los que viven no van a preceder, es decir, no van a, a ir a encontrar a Jesús antes que los que están en la tumba. Pablo está dando esto como una esperanza, como un consuelo para el cristiano que ha perdido seres queridos. No te preocupes, Pablo dice, ellos van a levantarse de los muertos antes de ir a encontrar a Jesús. Aquí lo dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo Jesús, descenderá del cielo y... Los muertos en Cristo resucitarán primero. Que va a haber primero una resurrección. Los cuerpos van a venir de las tumbas. Van a levantar de las tumbas. Van a estar vivos otra vez. Resucitados otra vez. Luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora, entonces Cristo viene con las almas. Las almas se reun reúnen otra vez con los cuerpos y se resucitan los cuerpos. Y entonces al mismo tiempo que los cuerpos de los muertos resucitan, nosotros reunimos con ellos y juntos los que habían muerto y los que están vivos van a ir a ver al Señor eh, mientras que descenderá del cielo ¿verdad? Eh, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes fíjese fíjate muy bien en esto que cuando Cristo venga por la iglesia sus pies no tocarán al suelo. ¿Mm? Le, vamos a ver dónde. 
en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ves? No es que Cristo viene a la tierra, le encontramos en las nubes, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, eran palabras de consuelo. Que no, tengai, que no tengamos eh, tristeza, tanto tristeza, al morir un cristiano. Porque esto es lo que va a acontecer al final. Los muertos serán resucitados, los cristianos muertos. Y se encontrará con los vivos y juntos irán a recibir el Señor en el aire. Pablo habla de lo mismo. ¿Cómo se llama esto? Un arrebatamiento. Y Pablo habla de el mismo arrebatamiento en segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, si puedes ver este conmigo, con tus propios ojos sería mejor. Versículo 1 hasta 3 de segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Y aquí dice... Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está refiriendo a lo que dijo en la carta anterior. Con respeto a esa venida de nuestro Señor Jesús. Y para aclararlo y para que no haya dudas de qué, qué sigue diciendo aquí. Nuestra reunión con Él. Pablo está hablando de lo mismo que estaba hablando en 1 de Tesalonicenses 4. Nuestra reunión con el Señor en el aire, el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos. Pablo tiene que hablar de un asunto, de un problema que ha entrado, un engaño al diablo. Siempre intenta de engañar a los cristianos sobre cualquier asunto. Y muchas veces es un asunto de consuelo. El, el diablo quiere des, uh, consolarles, desanimarles. Pablo lo está corrigiendo el asunto. Que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, porque esos son demonios, ¿verdad? que vienen a la persona. Tú y yo, hermano mío, <ríe> hemos tenido encuentros con el diablo. No podemos eh, evitarlos. Los encuentros con el diablo intentando de desconsolarnos, de engañarnos, dice Pablo, no os conturbéis, ni por espíritu. En primer lugar, los espíritus malos. Segundo, ni por palabra, alguien hablando, quizás aún predicando, eh, sobre otra doctrina que la doctrina que presentó Pablo. Y luego, algunos habían eh, usado el nombre de Pablo falsamente escribiendo cartas a la iglesia, ni por carta como si fuera nuestra. Pablo dice, no lo he escrito, pero hay algunos que están usando el nombre, robando el nombre de Pablo eh, para engañar a la iglesia en el sentido de que el día del Señor está cerca. Estaban diciendo, bueno, ya Cristo va a descender cualquier de estos días y nuestro Dice Pablo, está hablando de nuestra unión con él y algunos están diciendo que ya ha venido algunos o que ya va a venir. Pero Pablo nos dejó dos señales. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga uno la apostasía. Y dos, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemos hablado ya de la apostasía que existe en nuestros días. 
seguramente empeorará más todavía. Pero ya hemos cubierto este tema. Ahora vamos adelante a en cuanto del anticristo. Lo hemos leído esto la vez pasada. Lo voy a leer otra vez porque quiero combinar todos estos pasajes para que los vemos, para que tengamos todo el material uh, para que podamos hablar de el anticristo. Y en 1 de Juan, capítulo 2, la carta de Juan, versículo 18 hasta 22, Juan escribió, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esta era enseñanza en la iglesia. Viene un anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Personas con la misma, el mismo carácter que el anticristo. Hay más que uno. Claro, hay un solo anticristo que vendrá ju ju uh, justamente antes que Cristo regrese, se manifestará, quiero decir. Pero ahora dice, dice Juan, como el espíritu de anticristo está entre nosotros, hay personas que lo han adoptado, ha, ha, ha adoptado las la enseñanzas y la, el carácter, y la doctrina del anticristo. Y luego dice que ellos han estado en la iglesia. El versículo 19 dice, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, porque era una señal, para que se manifiestas manifestase que no todos son de nosotros. Uno puede estar en la iglesia, pero no es un cristiano verdadero. No sea un cristiano verdadero. Y esos son anticristos, porque quieren presentarse como cristianos, pero son falsos, ¿verdad? Y este es lo que es el anticristo. Al decir anticristo no quiere decir que él mm, solamente habla mal de Cristo. No, no. Él hablará bien del Cristo y del cristianismo. ¿Verdad? Pero en verdad es anticristo o está contra de Cristo desde su corazón. Versículo 20 dice, vosotros tenéis la unción del santo, los miembros de la iglesia a quien está escribiendo Juan. Tienen una protección, tienen al, un remedio para estas doctrinas. Tienen una unción del santo, o sea, el Espíritu Santo está en ellos ungiéndoles con enseñanza verdadera. Y por eso dice, conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo guarda el cristiano de la falsedad. Y el siguiente versículo dice, no os he escrito, uh, no, uh, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Aquí vemos dentro de este versículo la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo ungiendo el cristiano está presente. ¿Ves? Tenéis unción que es el Espíritu Santo. Y tenéis la doctrina, Él enseña la doctrina del Padre y del Hijo. La, el trino Dios, coiguales. Así que el Hijo es divino. Esta es doctrina cristiana. La doctrina mentiroso es el que niega cualquier de estas cosas. Uno que dice no hay Trinidad. Otro que dice Dios, uh, o, o, el Hijo no es Dios. Es un ángel, es una persona. No, es el Hijo eterno de Dios. Bueno, esta es la doctrina principal 
del diablo y de su anticristo. El espíritu del anticristo existe ya. El espíritu del anticristo existe ya. Y influye el mundo. Ha estado influyendo la iglesia desde el día de Juan. Y muchos enseñarán su doctrina. Sus discípulos están entre la iglesia, los discípulos del anticristo. Es una obra que ha ocurrido sobre los años, hasta que ahora domina la mentalidad del mundo fuera de la iglesia, pero también ha entrado en la iglesia. Si estaban en el tiempo de Juan, están entre la iglesia hoy, y mucho más numeroso son los que tienen el espíritu del anticristo. La unción de los santos les enseña y aún triunfa en los últimos tiempos, cuando lo peor del engaño vendrá. Versículo 22 declara lo que es la doctrina principal del anticristo. Muchos reconocen a Cristo, pero niegan su divinidad. Bien, esto es lo que Estudiamos la vez pasada en 1 de Juan sobre el espíritu del anticristo que estaba en la iglesia, estaba influyendo personas en la iglesia y siguen, sigue el espíritu del anticristo hasta el día de hoy, pero ahora tiene mucha más influencia que antes porque ha estado incrementando sus doctrinas y su manera de obrar en el mundo hoy en día. Ahora, el mundo entero lo está aceptando, el mundo entero lo está aceptando, está preparando el diablo al mundo para que cuando venga su anticristo, el mundo lo aceptará. Bien, ahora vamos a ver lo que Pablo enseñó del anticristo. Yo sé que hemos tocado esos temas, pero ahora estamos juntándolo otra vez para que lo vemos por la segunda vez junto con otros versículos y enseñanzas. Quiero juntar toda la cosa para que tengamos una idea más completa de cómo es esta doctrina. Esto es lo que el apóstol Pablo enseñó. Segundo de Tesalonicenses 2, empezando con versículo 3 hasta 12. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, esto hemos leído, ¿verdad? Sin que antes venga la apostasía. Cristo no vendrá. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Está contra toda la religión. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate mucho en este versículo, porque después vamos a hablar un poco de eso. Cinco. ¿No os acordáis que cuando yo estaba entre con vos, en, todavía con vosotros, os decía esto? También quiero comentar sobre este versículo. Ahora seis. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad está el espíritu de anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El que le detiene será quitado. 8. Entonces se manifestará ya que no hay quien le detiene, se manifiesta. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, por su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es, es decir, para que sea salvo alguna persona, tiene que tener un amor para la verdad. Esto tienen en común todos los cristianos. Quieren saber la verdad, pero 
los que por otro lado querían ser salvos, querían ser cristianos, pero no querían escuchar la verdad. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Nota quién envía, Dios. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respeto a vosotros, hermanos. ¿Ves? Estaba hablando antes por de los que se pierdan, pero estos no serán cristianos verdaderos. Los hermanos, los amados por el Señor, el Señor los cuidará. Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, vamos a repasar rápidamente varios puntos aquí. En versículo 4 está la abominación desoladora. No lo menciona así, pero lo que va a pasar cuando el anticristo entra en el templo, se siente sobre un trono y dirá él que él es Dios. Esto es lo que habla aquí, Pablo. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora. 5. Pablo enseñaba esta en su día a los nuevos cristianos. ¿Ves? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Era doctrina de Pablo. Él enseñó a los cristianos de la profecía. Les enseñaba de la venida de Cristo. Les enseñaba del arrebatamiento. Les enseñaba del anticristo que se manifestará. ¿Debemos enseñarlo ahora a los cristianos o debemos ignorar la profecía? ¿Debemos ignorar eso de la abominación desoladora? ¿Quién sabe lo que quiere decir? No, no. Cristo mismo dijo a el que lee, que entiende. Debemos entender esas cosas y, es, y estamos ahora en la doctrina del anticristo porque debemos saber de esto. Pablo acaba de enseñarnos de el anticristo, el hombre de pecado. Versículo 6, algo está deteniendo su manifestación, ¿lo ves? Hay algo que detiene y es la iglesia que está con la unción del Espíritu Santo y hay el poder en el Espíritu Santo para detener la, el movimiento de el anticristo para que no se manifiesta mientras que él esté, pero será quitado, dice, el que detiene será quitado. El Espíritu Santo en la iglesia ya sería, será o irá con la iglesia al cielo. Versículo 8, aquí habla de la manifestación de versículo 3, dice, eh, uh, a ver, ¿cómo soy aquí? Versículo 9, una, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inico. ¿Ves? Es la manifestación. El anticristo puede estar ya viviendo en el mundo. He estado diciendo esto. Pero no se ha manifestado. Nadie sabe quién es, en otras palabras. Está, puede ser, no sé, pero puede ser que ya la persona está. Lo que falta es una manifestación de él como anticristo. De lo que habló en versículo 3, Pablo manifieste el hombre de pecado. ¿Ves? Está hablando de su manifestación. Y luego versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, hay engaño, milagros, poderes, uh, grandes señales, versículo 9 lo dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, acompañando el anticristo, gran engaño, milagros. Mire, hay que tener mucho cuidado de, con aprobar a los, las cosas milagrosas. 
yo estoy una persona que cree en el poder de Dios en la iglesia hoy en día. Que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y que debemos ver su poder obrando entre nosotros. Pero, pero, estoy avisando que no vayamos creyendo personas porque se ven milagros. Predicadores, profetas o quien sea que hacen cosas milagrosas. Estoy diciendo que hay que tener cuidado de no ser engañado porque vemos que el anticristo viene con poder engañoso, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esta no aprueba o comprueba que un predicador es de Dios porque se hace milagros. Cuidado, porque yo he visto hermanos que sí, van siguiendo a cierta persona porque han visto lo milagroso. No, no, necesita más prueba. Otras pruebas de que es un predicador verdadero. Cuidado. Bien, y versículo 11 y 12 es algo que intento enseñar porque creo que muchos lo ignoran. Que Dios mandará enviar un poder engañoso. ¿Para qué? Con el propósito de que los que no amaron la verdad sean engañados. No solamente engañado, el siguiente versículo dice a fin de que sean condenados. Nadie puede ser salvo si no acepta la verdad. El, la verdad es lo que tenemos que amar si queremos ser salvos. Pudiera enseñarlo desde el, libro, desde el Evangelio de Juan. No lo voy a tomar el tiempo ahora. Pero nos dice que hay que amar a la verdad. Este es sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Amar a la verdad. La persona que ama la verdad viene a Cristo que es la verdad. El que no ama la verdad no encontrará a Cristo. Sino un Cristo falso como este anticristo. ¿Verdad? Es, esto es algo que tenemos que saber. Dios está haciendo esta obra. Algunos se sorprenden, pero eso es, no puedo ver otra cosa aquí en estos versículos. Es lo que dice. Así que lo acepto. Y entonces Pablo tiene al final un consuelo a los verdaderos cristianos, ¿verdad? De que está dando gracias a Dios porque hay verdaderos que tienen esta unción en sí y son guardados por el poder del Espíritu Santo. Bien, ahora este hemos pasado, ahora vamos adelante con lo de Daniel. Esto no entramos en Daniel la vez pasada, ahora vamos a hacerlo. Lo que Daniel enseñó, lo que Daniel enseñó sobre el reino del anticristo. Y vamos a ir a dos capítulos para ver uh, esta enseñanza. Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Empiece en dos y la interpretación del sueño, porque aquí se reveló el anticristo a un rey que era Nabucodonosor. Estuvo eh, soñando en la cama durante la noche y él ve esta revelación en sueño. Y... Ahora lo cuenta Daniel y después, después da la interpretación. Y así es que nosotros vamos directamente a la interpretación. Es una imagen que tiene diferentes, eh, ¿cómo diré? Diferentes cosas, joyas o, o uh, metales uh, finos, ¿verdad? Decorados. El, la, el, el, la imagen y tiene la cabeza diferente que el pecho y las piernas y los pies uh, todo se describe aquí y vamos a ver cómo Pablo uh, perdón como Daniel interpretó este sueño empezó con esto tú oh rey eres rey de reyes 
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiere que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Aquí está la interpretación. Tú eres aquella cabeza de oro en la imagen. Tenía un reino que controlaba como oro. O sea, uh, era lo más, el, el reino más dominante de todos. Y después de ti, versículo 39, se levantará otro reino inferior al tuyo, ¿ves? Lo del oro, lo de Babilonia, lo de Nabucodonosor, estaba encima de todos, mejor que todo. El segundo iba a ser inferior, y este eran los, los persas. Y luego un tercer reino de bronce, este fue Grecia, o mejor dicho, Alejandro el Magno, ¿verdad? Que dominó el mundo y derramó la cultura griega donde quiera que él conquistaba. Y por eso, hasta la fecha, el lenguaje griega es muy importante. En el día de Cristo, bueno, todos intentaban de hablar griego y entenderlo. Y, y la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Por eso, y llegó a ser muy importante ese lenguaje, donde quiera, en Israel igual, muy importante. Eh, y así, bueno, uh, después de eso, otro reino también. Vamos a ver este reino. El cuarto reino será fuerte como hierro. Aquí no se habla de oro, ni, ni plata, ni, ni bronce, se habla de hierro, algo fuerte. Algo que pega duramente y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso sería típico de este reino. ¿Cuál es? Era el imperio romano que Julio César principalmente dominaba el mundo en su día. Y, 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 y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro con las piernas. Es un reino que procederá del cuarto reino. Ah, aquí no menciona un quinto reino. Solamente describe los pies de las piernas, de edad que todavía sigue ahí algo de hierro fuerte en los pies. Pero mire, ¿qué más? En parte del barro cocido de alfarero. Esto no es, esto no es fuerte, esto es muy frágil. Y en parte del hierro será un reino dividido en cierta manera porque más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil bien entonces este describe el último reino que es parte del reino interior. ¿Y cuál reino fue? ¿Qué es lo que siguió eh, el imperio griego? Será, o, o mejor, me, me, me gusta llamarlo, dar el crédito a Alejandro eh, el Magno, porque él es quien conquistó ¿verdad? el mundo de aquel entonces y derramó su cultura y su religión. En, en todo el mundo por sus conquistas. Bien, entonces después fue eh, el gobierno romano que tomó el lugar de Alejandro el Grande. Bien, bien, eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, vamos a hablar primeramente un poco más de Nabucodonosor. Como Dios le dio poder, y como Israel debiera sometido a Babilonia, si, en, si intentas de estudiar el fin del Antiguo Testamento, digo cronológicamente, verás que 
el profeta Jeremías está animando a los israelitas a someterse a Babilonia, que es la cabeza de oro aquí. Y luego viene un reino inferior de plata y el siguiente de bronce, Alejandro Magno, que esparció la cultura griega sobre toda la tierra. El cuarto reino es Roma. Y en la, el mismo reino de 41 hasta 43 que hemos leído, lo de los pies, que termina siendo o, o renueva el imperio romano, pero de otra forma, en parte es fuerte, en parte es débil. Es una alianza de naciones que conquiste, eh, consiste de reinos fuertes y reinos débiles, enemigos históricamente. Y no se pueden unir bien porque el hierro y la, el barro no se mezclan. Así que tenemos una alianza un poco frágil, uh, no muy unido. Una parte fuerte y una parte uh, débil, ¿verdad? Y no se unen bien. Se forma una alianza con estos que habían sido enemigos, que algunos eran débiles y otros eran fuertes. Y... En este tiempo, versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, un reino eterno, que es el reino de Dios que tomará el lugar de esta imagen que lo tumbará eh, será totalmente consumido y reinará a Cristo reinará a Cristo sobre la tierra bien Dios levantará su reino eterno que desmenuzará a todos los reinos anteriores vamos al capítulo 7 ahora para ver la otra manifestación recuerda Nabucodonosor es quien soñó lo que acabamos de decir. Esta gran imagen, que él lo admiraba mucho, porque era un, representaba gobiernos fuertes. Y esto para un emperador le llamaría mucho la atención. Pero ahora Daniel tiene un, un sueño también, y es de otro punto de vista. Daniel es un profeta de Dios. Él no lo ve como Nabucodonosor lo vio. Nabucodonosor vio una gran imagen, tremendo. Y le gustó, claro. Pero Daniel lo ve en todos estos reinos, los mismos reinos, pero los ve como bestias, salvajes, peligrosos. No como una cosa magnífica, sino algo muy peligroso. Lo ve de otra forma. Bueno, amigos, apenas vamos empezando con Daniel y ahora vamos a ese sueño de, de él mismo y vamos a tener que terminar ahora y reservar esto, conservarlo hasta el siguiente programa. Pero ya hemos cubierto lo que ha dicho uh, el apóstol Juan, lo que ha dicho Pablo y lo que está diciendo Daniel. Y esto es lo que vamos a seguir estudiando en el siguiente programa. Espero que esté con nosotros para ver esa doctrina de un anticristo que quizás vive y está andando sobre este planeta. No sé, no digo que sí, pero es muy posible. No se ha manifestado, pero se manifestará pronto según las señales que estamos viendo en la tierra. Todo se está preparando para el reino del anticristo. Pero recuerda quién gana al final, el Cristo con su poder, el poder de su palabra, que destruirá al final el anticristo. Bueno, recuerda de estas cosas. Porque vamos a seguir, vamos a ver más de estos reinos 
que es, es el reino desde el principio del anticristo. Es una combinación de reinos, uno que se edifica con, contra otra y va progresando la cosa hasta, bueno, lo vamos a ver cuando llegamos a Apocalipsis, lo que pasa, porque hay varios detalles en el libro de Apocalipsis que vamos a estudiar para ver, de, por ejemplo, 10 reyes que existirá, de cómo se levanta el anticristo entre ellos, entre los 10, y bueno, muchas otras cosas que vamos a ver. De este reino va a acontecer en los últimos tiempos. Por los últimos, una vez que se manifiesta el anticristo, después de eso, tres años y media reinará sobre la tierra. Exactamente, tres años y media. Eh, se levantará y se reinará, dominará sobre la tierra. Antes que vuelve Cristo y destruye el anticristo con el poder de su palabra. Bueno, esto quisiéramos hablar en el siguiente programa. Si nos da tiempo, espero que sí. Y vamos a entrar en Apocalipsis para ver lo que el apóstol vio en ese último libro de la Biblia, del canon de escritura. Dios nos ha dado esa palabra de profecía y bendice la persona que lo escucha y que lo lee. Bienaventurado es el que lee y el que escucha la palabra de Apocalipsis. Vamos a entrar en Apocalipsis en el siguiente programa. Mientras que Dios os bendiga, que estén meditando en estas cosas y, y recuerda que Pablo enseñó a sus discípulos estas cosas. Hay algunos que tienen miedo de la profecía, como dije antes, y no debe ser. Hay una, bienaven hay una bendición, una bien bien bienaventuranza por la persona que estudia, que entra en este estudio. Cada uno tenemos que admitir, no sabemos todo. No somos 100% correctos con nuestras ideas, pero cuando menos vamos a entrar y investigar para que podamos tener mejor entendimiento de estas cosas. ¿De acuerdo? Espero que sí. Y vamos a vernos ya en una semana.